们两个在干嘛呢？感觉在重复我跟烧饼刚才的画面一样。哎，中午了啊！要吃饭了，是不是？我们就是有一个煲仔饭，我做汤给大家喝，老火靓汤。做做做，做饭做饭。我这个肥肠可以派上用场了，姐，我能为你做些什么？啊，你拿纸巾帮我把这个擦一下。来了，里面的水，好不好？好了。哇，肥肠，嗯，这个肥肠味有点香哎，很好吃的。非常，跟我比谁狂？来，这个火到底如何的张狂？我来了，到现在找不到方向，没有关系，我可以把它点燃，点燃的火，让给我一点希望。我想把它点燃，其他的任务都免谈。哎，怎么点？你给我走开。OK， 姐<笑> ，No problem。让我看一看，哎，仔细看，哎，这个就跟你打那个气罐一样，左边你听到是那种气的声音，嗯，看没？哇，点燃了火，计时十分钟。姐，我不知道为什么我对点火这件事情非常的着迷，我特别喜欢生火。姐，我来帮你打火。哥，我重新帮你打火。哥，你要点火不？没火了。哥，我来了。唯一就是我们家族的火娃，生活还有中阶、高阶。八爷，我现在可能是初级入门嘛。哎呀，祝福他，火王。姐，你弄别的吧，我这个我帮你切了。好。这个油来了，然后放在这个锅里。No problem。帮我切几个细一点的，这种肥肉啊什么的，你就把那些边角料切给我升华了，一锅出了，咱们去生火，搞火。鸭子上岸了，鸭子。这个是我跟霆锋借了几个汤包。我跟他滑雪的时候，就是靠这个汤包，每一天就有汤喝，特别好喝。特意问他拿过来给大家分享一下。我虽然很想陪你，但是我有一点无能为力了。他们离我越来越近，谁呀、啊？鸭子们。哎呦，他一直在盯着，我不，我不行，我尽力了，我尽力了，我一直在看着他们，我我尽力了，我要回去了，我要回到我的舒适圈了，受不了了。哦，你用这个来热汤。你是待会儿把杯子直接放到这个网上面，是不是？对。我们拿的时候烫吗？它很快降温。为什么拿这个杯呢？这个杯是用钛合金来做的，然后它在烧的过程当中，你会看到它一直会变颜色。但它一旦变颜色了之后呢，它不会变回原形的，对吧？哦
老火靓汤，好好看。我发觉露营给到我一个很特别的感觉，就是你在家不会看着一个火，嗯，对吧？但是你在露营，你就会很享受。但是在这个过程当中，看着这个火，听它的声音，燃烧的声音也挺舒服的。那露营都必须得配点火才行。嗯。露营对于我来说是给了生活一个呼吸感，因为它有一种让时间慢慢慢下来一个魔力。因为我们一直在城市里面，感觉上好像是有一根弦绷紧的。现在这个节奏就可以让我们慢下来，体验另外的生活方式。你看，变色了，好好看这个颜色哦。看到了，看到了，有点渐变的样子，它会越来越深，会变白，越热会白。这是两种汤，是不是？三种汤，三种汤，有猪肺，有那个冬菇，有老鸭，老鸭汤。要下雨了，汤越来越多了，待会儿。生活对我而言是循着内心步履不停，奔赴山海，奔赴一场自在无边的露营，逃离喧嚣，卸下繁重。渴望精致，也追逐自由，沉醉和惬意于火光中弥漫。有黑石白皮陪伴的露营，泡沫如云雾般细腻轻盈，沁皮回甘。带上黑石白皮，一起露营吧。皮哥，哎，好像有点雨，下了下了，对。好香啊，这汤。哇，三款不一样的。超级无敌的。哇，太棒了。来，不一定。开饭吧，朋友们，接盖儿吧。哇哇，这个，呀呵，哇，哇，吃饭吃饭。葱啊，香菜啊，大家都吃的，啥都要好了，我都挑不挑食，好香啊，刚刚好。太幸福了，碳水真的太让人幸福了。再配合点这个香菜，嗯，哇，太好吃了这爆炒饭，哇，我会很分明感受到每一粒米是分开的。我不夸张啊，我不是为了节目效果，我真觉得好吃。做饭还是有天赋，因为中国菜很多时候它是少许适量，嗯、外国人学中餐的时候学不太明白。他们会精准到多少克？中餐的配料都是盐少许，糖适量，要把握这个挺难的，有时候。我尝一下杨迪的肥肠，尝，请尝。杨迪的肥肠，我要是。一个啊，我觉得这个真的可以给个链接。行，回头发你们，我给好多人发过链接。而且太好了，大家都没有人忌口，嗯，全都吃哦，很难得。吃困了哈，食困。哇，这种汤包都直接可以买，太爽了，好好喝知道发红包到底是什么？你前面发红包，手又收支架，后面你又没这个事儿了。完了，刚一会儿这样发，一会儿这样发，这样还发了两回，完了还这样发。哎呀，我要吃了，我错了，我说不说？你说不说？
不知道里面秘密的人很很难受。稍微中场休息玩一把好不好？我们不想玩，我们想让你告诉我们就好了。你最后来一次，一定要仔细看，就是也是有规律的。嗯，来，嗯，不是这个，这个是混淆视听的，我已经试过了。<笑>仔细看。发红包，发红包，发红包，发红包，发红包，发红包，发红包，发红包，发红包，发红包，发红包。我知道了，我太聪明了。谁？他的。不是。他的。是伟霆的。对。你是不是知道啊？嗯，你说呀，你说呀，你说嘛，跟首饰呀、啊、什么都跟几匹马这其实没有关系啊。它其实跟几匹马有点类似，对吧？就找这个规律。聪明哥，你可以。它其实跟几匹马有点类似，是找这个规律，找这个规律。我已经找到了，我找到了，我再确认一两次我就知道了。才是。来，最后一把就告诉大家好不好？我不要告诉我，你就往我正面这里听。啊！来，又上头了，<笑>又上头了，怎么办？来来，发红包，发红包，发红包，发红包，发红包，发红包。红包哇，发给我了。对。耶、yeah, ，我太聪明了。那你可以说出来是为什么吗？不能说，现在已经有人知道了，但是还有人，但是我怀疑他猜是错的。你告诉我，我可以做一个小小动作，跟这个都没有关系，这个完全都没有关系。找这个规律，找这个规律。哇，咱就让他说好了，求求你了。你再来一次，最后一次，最后一次，发红包，发红包，发发发发发发发发红包，发红包，发红包，发发发就行了。我，对，不是啊，真想说脏话。哦，我想，我突然感受到你的那种感受了，是不是？就是哥，你玩一把，你玩一把，我来发了啊！嗯、<笑>这么浮夸！<笑>发,红发,红发红包，发红包，发红包，发红包，发红包，发红包，发红包，发红包，发给谁了？发给我了。嗯。换一个男的。<笑>我知道了，我知道了。真的吗？来，好。发红包喽！发红包，发红包，发红包，发红包，发红包，发红包，发红包，发红包，发给谁了？发给我了，发给我了。哎，就是发给你了。但是你确定你知道了吗？我确定我知道了。嘿，那你来发一次，你发。来，一二三，发红包，发给谁了？发给我了。很明显发给我了嘛。发给他了。啊。那我跟你玩一次，我现在不知道发红包，我刚才发了给谁啊？发给我。你刚才说你发红包指着我，为什么发给他呢？因为规则不一样。什么规则呀？哇，这个没办法猜的，没办法，你知道吗？我我觉得没必要要猜，太过分了这个。世界上有太多科学知识是我们人类所触及不到的事情，<笑>我们就做好自己的领域就好了。我累了，我不想知道了，道了我也累了。珍惜冰激凌，说着说着我想吃。发红包发给谁了？发给我了，为什么会发给你呀、啊？发给王子怡了，啊,啊，你发给王子怡了。好，我差点抢到，但你拿到了。不要加戏，真的是这样。给我发，我知道你要发给我，我知道你要发给我。
起，要如果如果要连我都知道的话，是不是就有点不对了？<笑>你的真的吗？啊、你知道了吗？来，我来一回啊！你也知道了哈。来，发红包，发红包，发红包，发红包，发红包，发红包，发红包，发给谁了？我。发给他了。啊，是是是。好了，散了吧，散了吧。我知道了，刚才不就是这样吗？发红包，发红包，发红包，发红包，发红包，发红包，发给了谁呀、啊？我。我知道了，我知道了。如果我这个猜的对，我是不是可以不用收拾露营的东西？如果你猜错了的话，你一个人管一个帐篷。好，你三二一，答案是。他不知道，我不想直接说出来，要不我晚来证明给你们看，要不你问。那是你发一次，你看他知不知道啊？啊。紧不紧张？万一他真知道了？发红包，带谁了？发红包，带谁了？杨迪，杨迪，不是不是，哥，发给你了，朋友朋友，来，那个帐篷是你的，这个，这个。发红包，我发给你啦，发给你啦！我还是不明白呀、啊，我还是不明白呀、啊。发红包，发红包，发红包！我发给我了。对，发红包，发红包，发发红包，发给谁了？发给我了。嗯，发红包，发给谁了？发给我了。很明显，发给我了嘛。发给他了。啊？怎么了？没泪了。说的辛苦了，怎么了？你累了？说好的幸福呢？哈哈哈哈。哦，你有酒窝哎？就一个单边。是啊，哎，迪哥，你知道酒窝有一个用法吗？就是你要先找到你的酒窝，啊，然后用一个指头顶住你的酒窝，然后 wink 又来了。你还没完成这个任务，他还不配合是不是？不是他，不他用你的东西吗？对吗？啊，他东西，哥，你怎么？怎么那么直接？还要让我们猜，隐藏你的任务才累，对我们来说。<笑>然后他今天还一直让我戴他手套，还一直让我想要戴他墨镜，还把他的相机往我包里扔，就想让我接收到他的东西。我觉得这个人很有问题。我觉得若男说的那个还是比较靠谱的，他就一心一意都在若男那儿。真的不是我。哦，真的不是你。真的不是我。我真的不是你，真的不是我，我就是我。<笑>这个解释跟你守护他的时候一样的，好苍白，<笑>不拐弯。可以。<笑>子毅，那你觉得你的守护天使是谁？我的守护天使，对。我来帮你分析，因为昨天平哥讲你跟他做一样的动作，你还记得吗？哎、就坐在这里的时候，你他就突然说：“哎，那个，呃，这又又这样啊，又又又这样。”把眼睛放上去可以吗？你能不能跟我们有点像？我觉得平哥就是子怡的天使。你怎么这么留意我，张若楠？我是谁？我觉得就是丽姐。到那个平哥说到平哥的时候，丽姐就。为什么秦哥今天下午一直想让你运动有九千步？因为秦哥就在帮丽姐完成。哇哦，哇，预言家！我觉得他特别像一个人，他是特别像柯南。哎，还戴着那眼镜，太像。分析的有鼻子有眼的哈。你说伟霆哥的守护者是谁啊？秦哥的我还觉得你，哎呀，哎呀。
这个笑容把你出卖了，我的妈呀，慌张的不得了。他就是我的守护天使。我不是听歌的，<笑>其实我也是丽姐的。哎，我现在可以说了是吧？嚯、哦，配上演技了！我到时候就吃、啊，我能说这个吗？就是这种音，<笑>很会。没事，就等公布吧。我们的天使来了。嗨嗨嗨，大家好。你带着我们最终的秘密在手上，是不是？是。现在我们开始揭晓守护天使。先有请楠楠揭晓你的守护对象。我就是听到守护天使。<笑>第一天是要跟情歌拍五张合影，第二个任务就是跟伟霆哥一起跳舞跳三遍。Yes， 我还以为自己这么重要，<笑>但还是顺利被猜中了。嗯，接下来是伟霆哥吧？哦，好，我守护的是子怡。第一个任务是他要跟着我做动作，第二个任务让你捧腹大笑。哎，吵出来了，吵出来了。那<笑>你猜我的任务是什么？不用猜，弹幕都说了。就是让我 wink 吗？你做到了吗？没有。第二个任务是什么？让他用我的东西，用三次，他绝不用，绝不用了。什么？我觉得你这个构图这边裁掉，再再小一点。对。你拿我包一点眼和换的吗？我没有，你自己拿的。第三次了，有没有第三次？好像没有。哎呀，啥意思？哎呀。接下来是不是海丽姐？我守护的是烧饼。我的任务是帮他擦两次眼泪。我要说我要帮烧饼擦两次眼泪，你们懂吗？相声演员他他怎么可能让我看到他的眼泪？所以你要想办法，你做。所以我就看到下雨了吗？然后雨雨了流到他的眼睛旁边，感觉像是泪水。哇塞，这咋还流眼泪了呢？这啊？那你第二个呢？第二个后来大家其实都看出来了，任务是要他步数一万步。后来是很大，是伟霆有帮我一下，也不单是我帮你，是烧饼也在帮你。我已经很努力的在帮你完成了。终极任务是什么？我的任务就是你哭了，我帮你。咱俩的第一个任务，那咱俩都一样啊。你哭成那样了，我我也我只是给你递了张纸，你我不好意思，我觉得。我也有守护一个人，然后我的任务让那个人。捧腹大笑五次，然后我填的就是陈伟霆。那你自投罗网了吗？我说这事对我来说太简单了吧，但后来他们说得，哈哈哈哈哈哈，终于抓到机会跳舞的时候嘛，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈如果这是一出戏的话，那厉害了。楠<笑>楠是不是最厉害的人？太会了他。但是我发现这个守护天使好玩的点在于什么？就你你那两天的时间都关注在他身上，你发现没？嗯。我喜欢这个游戏，因为这个守护的游戏，我个人觉得这样一个游戏规则让我们能够破冰，然后来不健谈的人也啊也能想一些话题，先能够交流。毕竟我们要在一起生活两天一晚。我平时讲点什么笑话，如果谁笑了也就笑了，你笑我好开心啊！内心觉得，对，我的笑话让这个我守护的人他更加发自内心的一个高兴，我也觉得我自己这个守护的任务也完成了一步，这个还挺，挺有意思的，挺有趣的。是，子怡，我们也是，呃，几天见面都只是打打了一个照面，就是 say hi 而已。第一天的时候他其实挺挺腼腆的，对吧？不太说话。就是啊，你好，你好，怎么怎么就坐在那里。这两天相处以后，会发现他很可爱，他是有点反差萌的一个人。对，你也是。哎，若楠，我不知道为什么，有时候我看到他，我会很自动的想去保护他。昨天我看到他不是破皮了吗？这个筷子可以用。哇，哎，小心看啊，这个灯烫啊。
天哪，你们千万要小心这个灯，一下子就一层皮。哎呀，真的一定要小心。他伤口也挺深的，然后他就什么都没说，笑着说没事没事不用没事，然后就问雅丽就问有没有药膏，不矫情，对，对一点都没有，特别特别棒啊！这是我最后夸你的一次了，好有真心。我<笑>录下来这段啊，单录，回家要反复听。<笑>然后雅丽，雅丽就是我一直。知道，就是他会做很好吃的菜，然后我觉得这个节目如果没有雅丽的话，我们没有温饱，有他在太安心了。烧饼、羊蹄就不用说了，是带给我们快乐，太多快乐。对，喜剧人的功能。对，很很可爱，又欢乐，很可爱。就是帅，差点儿。哎，天黑了，要不我们赶快？赶紧，我们得无痕营地，对不对？好，一起吧。快二哥，我这个时候我就把钉全拆了。啊。这一站给我带来最大的收获是远离城市，远离工作上的压力。从昨天出门到现在，我的手机还有百分之三十的我昨天睡得特别好，只是你晚上的时候你会听到很多蝉的叫声、风的声音，你会觉得自己一直在存在的感觉。晚安，很多生命陪着你的一个感觉。很开心这一次能找到一个出口。Hello， 哈哈，哎呀，你迷路了。就像我们这些人突然又回到了自己小的时候，哎，小的时候也总会跟一些陌生的小朋友一起玩啊，反倒没有长大这么多负担。短暂的露营，感觉就像是自己在杯子里面的水杯倒出来了一些，感觉整个人轻松了很多。觉得这是露营。带给我最大的不同。露营的意义不就是放空自己吗？在这个没有太多嘈杂的环境下，一帮朋友坐在一块儿谈天说地的一个状态。<笑>露营对我来说就是我小时候的玩过家家的一个放大版，而且更加精致的版本，体验感是非常好的，不由得对后面的露营产生了更强烈的好奇。搞定！哇，怎么样？厉害厉害！我第一次见这样，因为我我没有看过来是什么样子，我来的时候已经看见是布置好了的哇。我们得记录一下吧。好，一起录音吧。哇 ！Hello， 西卡。恭喜路易家主们完成了第一次家主露营，现在可以派一位来抽取下一站的盲盒任务了。哦，烧饼抽吧。给你看看我们下一站去哪儿，好，好呀，顺便帮我们订一下票。好的，帮我们抽一个好地儿啊！我主要怕背锅，万一我挑一个地方你们不爱去啊，那就一直骂你，不是搞一直骂你。哇，你们喜欢什么颜色？你看你，你随意，反正你也不去，可以吗？可以，可以，可以。哦，哦，好像里面也并没有什么东西哦，什么什么都没有。底部你会不会看得下、哦？不好意思啊，下面动吃动吃，动吃动吃动吃动吃动吃。下一站的任务叫动吃动吃，露营家主将去到海南三亚。哦，可以啊，这个挺好的，谢谢，小饼。海边露营哦，挺爽、啊。海边露营，海边露营，海风的声音，吹，就海风。对我们是我们。<笑>好，一起期待属于你们的。海岛露营吧！行，三亚见了。三亚，我们一起露营吧。这个是推荐一款营地风格
。我觉我觉得第一第一次应该就是临近城市近郊露营。对，这样的话很适合上班族的在周末的时候对来这么一下。实在不行，晚上你觉得太吵，隔音不好或者怎么样，你离城市近，你可以打个车回家啊。然后呢，第二个呢，推荐推荐一款特色的吃法。那我推荐我买的那种罐罐头肥肠，可以、啊。有没有人喜欢我的点心啊？你们都忘了。我喜欢你的点心哥。汤，汤，那个汤呢？我特别喜欢，就是你做的那个寿喜锅。啊、哦。因为就是感觉一家人在一起很暖的，在晚上打开的那一刻就很很温暖，很有家庭的感觉。如果就连着刚刚说在近郊露营，其实带这种便携式的吃法，体验感会更好一点。嗯。还有咱们的珍惜冰激凌，下一个提示露营 tips， 我们有什么露营 tips？ 营、就是、呃，我在生火嘛、嗯，第一个就是生火的位置要远离天幕，嗯，呃，我们在生火的时候离地面的那个距离一定要有，就是不然会破坏到草坪。嗯，譬如说这些灯，我昨天就是烫了几次。我觉得，如果你用这一种的话，就要特别留意。还有那种小 LED 灯，其实拿过来可以搭在帐篷上面，一是装饰，二也是很重要的一点提示作用吧。还有一个补充，就我们睡觉之前有关注到这个火已经灭了，然后我们才回到帐篷去睡觉的。嗯，这个其实也是一个非常需要大家引起，这都是一个注意事项了。它不仅仅是 tip， 这个是必须的。对对。本节目由百分百甄选生牛乳，只为更纯正的珍惜生牛乳冰淇淋独家冠名播出。带上黑石白皮一起露营吧！本节目由露营标配的黑石白皮联合赞助播出。牛奶加花生，大力扛小饿。本节目由银露牛奶花生赞助播出。活着地探索天地。本节目由露营大咖专业越野 SUV 品牌 Jeep 赞助播出。敏感不在，舒适自在。本节目由腐叔粮品牌赞助播出。本节目由美味推荐官双汇赞助播出。露营享美味，当然选双汇。上 f o r t r i 小程序，潮流生活不设限。哇，这样看着海，我们看看海岸。哇塞，这儿好好啊，摊着。青到天涯海角来。耶，圆儿今天要来。追上我比登天难，别动我的方向盘。我是 Z H A N G 张若楠，帮我拿一下，兄弟，谢谢。哎，这这几个，我今天赢了。先把厨房搭起来吧。来吧。我以为来了个要饭的。哇，这什么？它是个桌子吗？我看不懂，完全看不懂。炒饭了，嗯、哦哦哦哦，煮的那个颜色是为什么？我觉得咱们就别做面了吧。我好饿，哥五分熟可以吗？哦、王源，你来试吃一下。我们出海了，我已经开始晕了，挺好。最好玩的游戏没有之一。啊！你的露营必备单品是什么呢？来随客参与一起露营吧二创活动，分享你的露营好物，有机会赢丰厚的奖品。搜索“一起露营吧”，了解露营家族动态，参与即时互动。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。
和露营家族一起邂逅大自然。每周四十二点，会员抢先看，来随客参与一起露营吧短视频征集活动，精彩看不停，好礼等你赢。电视大屏看一起露营吧，就用奇异果 TV， 解锁上百种追踪方式，尽在爱奇艺综艺。玩精致露营，搜索 AM PM 全日营，露营烤肉，搜叽叽喳喳烤肉场。举起酒杯，敬地求，感谢此刻我。